心痛，怕听了心痛。人思念翻涌，也要装得从容。怎么会懂？最初一次心动，把一生都放纵。以为握紧了的手不会松，两颗心却那么不同。抱在一起做不了同一个梦。爱恨来去像一阵风，以为伸出手可以相拥，两颗心却那么惶恐。当彼此都伤得那么重，还有什么残留心中？以为握紧了的手不会松。两颗心却那么不同，抱在一起做不了同一个梦，爱恨来去像一阵风，以为伸出手可以相拥，两颗心却那么惶恐，当彼此都伤得那么重，还有什么残留？心中。吃山楂片，听话，快躺下来。不行，我绝不答应。好，宝宝，绝对不答应。阿爹在骂人，哎，不许出去。阿爹生气了，他在骂谁呀、啊？小 S 家别管，来，听话啊，快躺下来，闭上眼睛睡觉，听话。明天妈妈再给你买山楂片吃啊。好吧。这事儿不会让你当干系。你不说我不说，神不知鬼不觉。国有国法，家有家规。商会里的宋家瑞，你早就不是商会里的人了，可我还是大哥的兄弟。那我不是你兄弟，你赚够了上岸了，就不顾我的死活了。你的财路我不谈，可这件事，必须让大哥知道。你是要把我逼上绝路了。
方小姐，大小姐，我求求您了！哎呦，姑奶奶，我求您了，还不行吗？您就再唱一天，最后一天。好歹经理也求你了，你给个面子就硬了呗。于老板，咦，别叫我于老板，你是老板啊，赵永芳。只要这事儿你应了，以后你就是我祖宗。见面我管你叫妈。说好十天唱了十天，我不已经唱了吗？是啊，十天你都唱了，你还在乎这多一天少一天的？不是我摆架子，赵永芳本来就是个卖唱的。谦虚了，谁不知道您赵永芳就是卖唱的？哎、行行行，卖唱的卖唱的，再开回金口。是可以唱啊，我也卖力唱了十天了，台下一个人都没有。哦，我一个人在台上又唱又跳，乐队奏着灯打着，台下没有人，我唱给谁听啊？我脑子坏掉了我，我你就是坏掉了，你管他唱给谁听的，人家是不是把厂包了？包了厂你就唱呗，对不对？人家钱一个子儿不少你的。哎，别别别别，哎哎哎呀，哎呀，这你你你干什么你？你快起来！你说这做生意容易吗？那人我得罪不起呀、啊，我。什么人呢？您就别问了，反正您我都得罪不起的。只要你站在台上唱歌，你唱什么都行。歌声嘹亮，唱不尽烦恼。谁来陪我？暮暮与朝朝，火花。黄河的。醒了？你怎么会突然的晕倒呢？你是听我唱歌的吗？我是谁不大紧，没把你吓着吧？既然你已经醒了，那你好好歇着吧。
你是谁啊？一个喜欢听你唱歌的人。大爷。啊，他醒过来了。他的场子，我会一直包下去的。哎，您的位置我一直给您留着。我不一定来啊。他想唱就唱，不想唱随他的便。呃，是是是，但是这，我，行行行，我跟他商量商量哈，我跟他商量商量。啊，跟谁商量？啊，他愿意也得愿意，不愿意也得愿意。上海滩只有段爷愿不愿意，还能有别人点头摇头？对对对，六爷说的对。哎、这姑娘也忒没见识了。大哥，你相中他什么呢？乡里乡气，还不惹人？我呀，就喜欢他不知道我是段少荣。嗯、啊。那脸上有刀疤的老头是谁啊？哎。你们正常事情都没看见啊！出去，千里眼力，出去！哎,哎，小祖宗，你你不能瞎说呀，让别人听见我的命都没了，知道吗？啊，那他脸上的疤长得多威严呢！我问你，他到底是谁啊？段少荣。哦，谁呀、啊？上海王段少荣啊！段少荣打喷嚏，上海滩都得颤一颤，杀人不见血。哎呦，他你都不知道啊！这，哎，你不许在我这抽烟啊！我天天在这抽，也没人管我。上海王喜欢我，你小子敢不听？收起来。上海娘娘，这么说，你答应差了？你赶紧出去，我要换衣服了。你换你的呗，什么样的女人我没见过，我还摸过呢。姨妈，哎呀，你看看，说了多少次啊，不要在床上看书，眼睛会看坏的。好，妮妮啊，来，把燕窝喝了。嗯，不要。怎么了？今天又有什么花样啊？我心情不好。哎呀，姨妈，我我是真的心情不好，我想我妈了。你妈长什么样你都不记得了，还想你妈呢？我妈到底长什么样子啊？长得可好看了，真的。<笑>姨妈、嗯，那你说我是不是跟我妈特像？你像你爸多点儿？不是吧？怎么可能呢？我不要。老铁的意思呢，让咱睁只眼闭只眼，彼此不挡财路。这本来嘛，水路就是老铁的。接着说，这井水呢不犯河水。六，我怎么听你这话，心里有点犯虚啊？啊，我虚什么呀？我只觉得吧，要是我们插手，老铁会不乐意的。我还不乐意呢。什么老铁啊？啊？性上倒是铁铮铮的，这骨子里头就是个蹲着撒尿的主。哎呀，这江湖跑老，胆子跑小。六，上年岁了，哼，啊，大家都是商场上的朋友，没朋友，商场上混，不是兄弟就是敌人。想交朋友，开学堂，开慈善堂去。别管站着撒尿也好，蹲着撒尿也罢，能在商场上混出点名堂来的。都不是好吃的果子。我知道老铁一直对我们不服无分，等着他
们手上的，老实点。请段爷跟我们走一趟，大哥，老铁说要找你谈一谈，让宁宁把鞋穿上，你让他凉着。大哥，您的鞋，真应了那句话啊，光脚的不怕穿鞋的。老铁啊，胆子现在变大了啊，你都敢站着撒尿？别吓着我闺女，啊！宁宁，宁宁，宁宁，宁宁。风向洋人买机器制面粉这事儿，是我支持的。很简单，我是北老，爱吃面食。我听说机器压出来的面粉是又快又细，就冲这，我支持他。你知道你这一来一往我损失多少？我的面粉是从芜湖运过来的，量多压船，我这一天最起码要损失。这我不管。你要买机器，我也支持你。我没本事进机器，可是我有本事让你后悔。你那叫本事吗？你那叫下三滥。都到这个份上了，你嘴可真硬。什么份儿啊，老铁？恐怕你还不知道到什么份儿上了吧？这样，大家伙各自让一步。啊，我知道你在富丰投了钱。要不这样，不要，不谈，不乐意。段少荣，你别给脸不要脸啊！段少荣，你女儿可在我的手上。老四啊！老铁，马大力是他儿子，老铁，你可救救他，老铁！大哥，这还有一个呢，怎么办？听你一句话。这儿子换我一闺女，我值了。我等老铁一句话。放人！丫头。是吗？六，送宁宁回大屋。大哥，我求求你，求求你放过我儿子！我求求你，饶了我儿子！大哥，我求求你了，大哥！没想到你老铁。
也在乎家人。放人！孩子。两件事儿，千万别再干了。一，你可以在太岁头上动土，但别动我段少龙的家人。二，别威胁我，我不乐意。你妈，她为什么会这样？他杀了一个孩子，姨妈，他真的杀了一个孩子。明艳不是你爸杀的。没有他点头的话，谁都不会去杀的，谁都不会动手的。好孩子，你别想了啊，别想了。好可怕，别想了啊。好好，是姨妈不好。哎呀，姨妈不好，别想了啊，乖。不行，我要去跟他说，我要去找宁宁。宁宁，你慢点，宁宁，你别拦着我。宁宁，你。哎呀，你为什么要杀一个孩子？你为什么要杀一个孩子？你怎么那么狠呢？就知道光着脚乱跑，不怕着凉啊？早晚落下病来。哎呀，你晚上睡得着觉吗？你呀，我必须要这么狠。那个人必须要死，我要让上海滩所有的人都知道，谁要动我段家的人，这就是下场。可他是一个孩子啊！你也是个孩子。他要不死，你就得死。上楼睡觉去。宁宁，来，咱们上楼啊。走吧，乖啊。我不想睡觉，我根本就睡不着觉。啊、姨妈陪你。我没有办法闭眼，我想我都是姨妈不好，姨妈不好啊。睡不着。乖乖姐姐没怎么上过学，那你会唱歌？文盲就不能唱歌了呀？歌谱我可都认得。哎，那先生们呢？全都放假了呀？那学校就空荡荡的了呀？当然啦。哦。呀，起得这么早啊？你看看，每天都是一张冷脸。我欠他米呀、啊，还是欠他糠啊？真是的，人家又不短你房租，凭什么对你笑啊？他这人不会笑的呀！嘿嘿嘿，人家凭什么对你笑？那倒是啊，我又没给他钱，他凭什么对我笑？他会笑，他还问我学校的事儿呢。真的，天下奇闻了，交警花问学校啊？什么是交警花、啊？就是啊，长大以后干一个月的房租。永芳啊，点点吧，不用了，不用了，他能让你笑，快点点。我笑。宁宁呢？睡了，快天亮才睡的，哭累了。你也在怨我吧？我也觉得我做的不对，是狠了点儿。狠的晚了，早要这么狠，段宁的妈妈还坐在这儿呢。我对不起你姐姐，你姐姐的这条命是毁在我手上的。现在还说什么啊？今后不能再发生这种事了。谁要再敢动我段少荣家里的人。必须死，少荣哥，不能碰，不
准动，甭管有理没理都一样。谁要干，我豁谁。宁、啊、宁，宁、啊、宁、啊啊啊，别怕，别怕，宁宁，宁、啊、宁。就这么点小事儿都办不好啊！我是想，我想赶紧给段爷看。段爷没看着，倒把小姐吓一跳。不是，当时走的急，给给撞翻了。你还想狡辩啊？行了，大哥，是那只手吧？是，我认过了，是一直抓着段宁那个人的手。你说你这孩子着什么急啊？那是只手，又不是腿，他跑不了的。嗯，是段爷，我错了。但你做的不错。哼哼，去吧。哎，哎，不怕啊，不怕，宁宁，姨妈在呢啊，别怕。姨妈，你怎么忍受得了？你怎么忍受得了？姨妈，姨妈，你带我走，我害怕。你带我走。嗯，你说这上上下下的，闹得可真够呛啊。宁宁的胆儿啊。肯定被吓破了。哎，你让李天过来好好陪陪他吧，有他在，宁宁会好很多。我很长时间没看到李天了，啊，他忙着呢。不是已经放了假吗？还忙什么呀？瞎忙呗。你也不知道他忙啥吧？人家现在是读书人，大学生。大学生怎么样？再怎么样，他也是我弟弟，他也得喊我哥。你现在心里一定很自豪啊。是你一手把他拉扯大的，让他成为今天这个样子，多好！好什么呀？好什么？人家有学问，有学问有什么用啊？啊，最多是骂人不带脏字的，骂人不好。我们以后啊，别再骂人了。对，我们不骂人，我们直接冲上去，干掉他。<笑>六啊，你说哪天这厉天跟宁宁结了婚啊？咱俩这关系，我们俩的关系还不跟以前一样吗？你还是我大哥，你永远都是我大哥。嗯。老师，我会，会什么呀？你呀，你呀，就会唱歌。天涯呀，海角，你呀，你知。你胆子够大的呀！学声乐的，音乐系的。我可听人说，你们音乐系的老师是最讨厌你们这帮学生唱什么流行歌曲《靡靡之音》之类的。如果要是被抓住的话，可是要扫半年琴房的。这你还敢唱？我，<笑>你放心，我不会说的。因为我觉得，你唱的还挺好听的。这科班出身就是不一样啊！哎，对了，你会唱那个《送别》吗？就是弘一法师写的那个，还有一首叫《天伦歌》，对不对？会吗？不会啊！你们老师没教你这些啊？大。
这些呀，今儿咱们得好好搓搓，好好搓搓，把四皮都给老子干掉。好嘞。哎，老季，嗯，你这儿子该娶媳妇了吧？他连自个儿都养活不好，还娶媳妇呢？别担心，又要天养着呢。老天爷会赏饭吃。一人一口，饿不死。要不，您赏他一口饭。老季啊，嗯，你给我擦背也擦了几年了。哎，嗯，你还不了解我。我身上有几处疤，我就已经死过几回了。真想让你儿子上这条道。行了。让他踏踏实实的学门手艺，比什么都强。六，你说是不是？啊，嗯、学校都放假了，你怎么还没回家呀、啊？听你的口音，应该是外地人吧？怎么不回老家呢？嗯，我我，<笑>我知道了，你一定是被教授留下来写报告的，对不对？<笑>其实我挺好奇的。你们音乐系的报告是怎么写的呀？乐曲理论。嗯。哦，那应该挺枯燥的吧？没有，还还行。还行？你骗人呢你！肯定就是不行。要行的话，你会留下来写报告啊。不过没关系，其实我能理解，有几个学生爱写报告啊。我爱，我爱写报告。我觉得能坐在教室里。读书、写报告，是特别幸福的事儿。要不这样吧，你来参加我们的读书会。我，啊，挺有意思的，就是一帮志同道合的人聚在一起讨论点什么。你这么喜欢读书，一定喜欢的。我跟你说，我们每半个月呢……啊，不不不，我还有事儿，我先走了。哎，喂，我还不知道你叫什么名字呢。我叫唐立天，赵永芳。大爷，今儿个休假吧。你让我再多泡会儿行吗？啊，好嘞。我说大哥，这次老铁肯定不会善了了。哼，他没这么大胆子了。那咱们把他大儿子都弄成残废了，走急了也会跳墙啊。他要是只狗，也是只赖皮狗。你当真老铁吃了雄心豹子胆了？他那是背后有人给他撑着呢。段爷，我给您放这儿，一会儿您泡舒服了起来休假、啊。你也喝口茶去吧，我泡好了叫你。走吧，我跟六爷谈点别的，别在这儿碍事儿。咱们别忘了修脚，忘不了，放心吧。大哥，我看老铁背后给他撑腰的是外来的吧？管他外来的内来的，躲在后面干这种事儿的，办不成什么大事儿。要不这样吧，我们把他们约出来，面对面的聊一聊，事儿总得要解决吧。就要解决了。
，知道是谁吗？就敢动我？别杀我！放心，我不杀你，给你留个记号啊，让你回去报个信儿啊。行了，就这么做吧。哎，振宇。啊，来了。宁宁在楼上呢，李天。宁宁，我怕。好了好了，别怕啊，没事了，没事了。老季啊，我欠你一份人情啊。哎，别那么说，段爷。我怕以后再没有人找我，擦皮修脚了。还想让儿子跟着我吗？您看他行吗？哎呀，哎，老季，哎，我告诉你一个秘密，啊，只有你一个人知道。哎，你别看我在人前风光的很。可我这心里的苦啊，说不出来的。你说你还想把你的儿子送上这条道，我，我想离开都离不开啊。是吗？现在我这日子过的还没你这个修脚搓背的舒服呢。您为啥不退呢？我选择走这条路，去留不由我，兄弟们指着我，呃，仇家追着我，这亲人呢，既怨着我。又靠着我，我只能向前啊！如果人生重新再来一过的话，就算是啊，哼，拿刀子逼着我，我也绝对不走这条路了。哎，哎，别动，段爷，您那，又多了条新朋友。嗯，老季啊，千万别让咱孩子走我这条路啊！哎，接着来，哎哎，你知道吗？他们他们就把那孩子就那样扔下去了，你是没看见，真的好可怕，好可怕！好了好了，宁宁没事，都过去了啊，过不去了，李爹，过不去了，过不去了。为什么我爸那么残忍？你爸爸做的这一切都是为了你呀、啊！你的意思是说，是我害了那个孩子？是我，是我间接杀了那个孩子？宁宁，你不要这么自责。全上海滩的人都知道，段尚荣最爱的就是他的女儿。他们为了要挟他，所以才挟持你的。你是无辜的。段先生之所以这么做，就是为了避免你以后再受伤害。你明白吗？为什么？为什么他们要这样？为什么他们要斗来斗去？这就是生存。谁叫我们生在这家？我不喜欢争斗，我也不喜欢这样的家，我真的不喜欢。一定要记住，刺激性的食物不要吃，尤其是烟啊酒啊，更不能碰。烟啊酒啊，他哪一样能少啊？那个白露，带我送送医生。哎，哦，你干嘛、啊、你？你怎么这么晚才过去？要是晚到一会儿，大哥真出了事怎么办？你现在是怪我了是吧？你说呢？我都还没说你呢，说我，我跟大哥一起在澡堂里泡澡哎。哎。那还真是奇了怪了，这每次为什么出事都有你，然后每次你又没事呢？你说这话什么意思啊？哎，不是这样子吗？喂，段爷让你们进去，在里面嚷嚷什么呢？啊，让下人听见了多丢人、啊！不是大哥，我真觉得这事有蹊跷。你说什么屁话？哎，怎么跟你四哥说话呢？他眼里根本就没我这个四哥，你少说两句。呃，你你你们身上谁带烟了啊？哦，不是，你傻呀是不是？没听到医生怎么跟大哥说的吗？哎，行了行了，别闹了
。我知道你们俩都是为我好，留着劲儿的对付外头人去。大哥，我真的觉得你有没有想过要出去避一避？你脑子瓦特了，啊？他们要的就是我段少荣躲起来。段爷，已经查出来是一个姓贺的人干的，是吗？下去吧。是。哼哼，老四老六，有朋自远方来。哎，老四，发下帖子去，就说我段少荣请北方来的贺老板打牌，啊，越张扬越好，给我嚷嚷出去，让胖子他们作陪。竹苇脆柔，千金买一宿，多少寂。苦苦的煎熬，火花不要，蝴蝶想逃，一心只想索取你的好。摇啊摇，摇。是。